കോവിഡ് കമ്പനിയെ സഹായിക്കുകയാണോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്താണ് ശരിക്കും ഇന്ന് തിരി നോക്കുന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ വലിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിങ്ങും ഇന്നോവേഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ മേഖലയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പുതിയ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തോളം കേരളത്തിൽ റെനോവേഷനിലും അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇൻറ്റീരിയറിലും ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഷതസ്യ ഷതസ്യയുടെ സ്ഥാപകൻ അമരക്കാരൻ ജിമി ജെ വിധേയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ബിസിനസിന്റെ ചില സീക്രട്ടുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നമസ്കാരം സ്വാഗതം പേര് തന്നെ ഗൂഗിളിന് പേരിട്ടപ്പോ ആദ്യം പേരിട്ടപ്പോ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വേറെ ആയിരുന്നു തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയത് ആണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെയാണ് ഷതസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മുതൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിപ്പോയതല്ല അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കോർപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് പേര് വേണം ആ പേര് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബിസിനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ ഈ പേര് സെർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് നെയിം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചേഷ്ട തസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു വാക്ക് കിട്ടി ചേഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മവും തസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ജോലി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണിയെടുത്ത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരിക അതെ അതെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററിയോ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമോ പെഡിഗ്രിയോ ഒന്നും നമുക്കില്ല അപ്പം വി വാർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് സെൽ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ഒരു ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് തിങ് അവർ ചോദി ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെയും കറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലര് ചെതസ്യ എന്ന് പറയും ചേഷ്ടസ്യ എന്ന് പറയും ബട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷതസ്യ ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ വായിൽ വരും ചാ ചാ ഷാ ഷാ എന്നൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇവർക്കത് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആക്സിഡൻ്റ്ലി വന്നാണെങ്കിലും പക്ഷേ നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക പേര് ബിസിനസ്സിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലേക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ കടന്നത് അതെ അതെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോക്സ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് ചെന്ന സമയത്ത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആണ് അന്ന് സെല്ല് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ബോർഡ്സ് അതായത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എൻ ബി എഫ് സീസ് ബാങ്ക്സ് എല്ലാം കേരളത്തിൽ അഗ്രസീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയം അതായത് ഇന്ന് അമ്പത് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നാളെ നൂറ് ബ്രാഞ്ച് എത്തുന്ന ഒരു ഫേസിലോട്ടാണ് ആ സമയത്താണ് പത്ത് വർഷമായല്ലോ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണുള്ള കമ്പനി എക്സാക്ട്ലി അതെ ആ സമയത്ത് അപ്പം ഈ സൈൻ ബോർഡ് സൈൻ ബോർഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കടയുടെ അവരുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ പലതും എക്സാക്ട്ലി ലൈറ്റ് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെയും അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതെ ആ സ്പേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഈവൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കർണാടക ദെൻ ഡെഫിനറ്
നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് ബാങ്ക് എൻ ബി എഫ് സീസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കൗണ്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം ഓരോ റിക്വസ്റ്റും സർവീസും നമ്മുടെ ആവശ്യം ക്ലയൻസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈൻ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ ഭയങ്കര ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് അതായത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കണ്ടൊരു ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓൺ റോൾസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലോട്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും ആലോചിച്ചു കാരണം നാളെ ഇനിയും വേറെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ എന്തായി ആ ഒരു ഫേസിൽ പോയി തീർന്നു അപ്പം എനിക്കും തോന്നി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല കാരണം നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂസ് വരാം റെഗുലേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലിമിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ മേഖലയിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വന്നായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് ഫുൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യം ഈ കോവിഡ് കമ്പനിയെ സഹായിക്കുകയാണോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്താണ് ശരിക്കും ഇന്ന് തിരി നോക്കുന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഗോഡ് ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ അത്രയും ടെൻഷനുള്ളതാണ് കാരണം വണ്ടി പോകുന്നു ആക്സിഡൻസ് സൈറ്റിൽ ആക്സിഡൻസ് പല 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 ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അതെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫേസ് നമ്മളൊരു ആക്സിഡൻ്റ്ലി വന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയതപ്പം ഇന്നൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് റവന്യൂ റിമെയിൻ സെയിം അതാണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഈ ഔട്ട്ഡോർ സൈൻ ബോർഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെയും ഇൻറ്റീരിയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു ബിസിനസ് അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ഇപ്പോഴ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻപുട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം നമുക്കറിയാം നിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിലൊക്കെ അല്ല ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക്കും ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയും പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ സാറ് ആയിരുന്നില്ല ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടോട്ടലി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത കാരണം ബോംബെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കാരണം ത്രീ ഫ്ലോർസ് വരെ താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് രണ്ട് മോട്ടർ ലാഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫുൾ ഈവൻ അവരുടെ പ്രിമേസിസ് നമ്മൾ വെള്ളം പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് മോട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ സംഭവം ചെയ്ത ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏറ്റവും പരമാവധി ബോർഡുകളിൽ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ബിസിനസ് മാക്സിമം സ്ക്വയർ ഫീറ്റും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ്സും കവർ ചെയ്യുക എങ്കിലേ റവന്യൂ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ പോയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവില്ല ഫീസിബിൾ ആവില്ല ഈവൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോലും ആവില്ല ആവത്തില്ല
റവന്യൂ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ പവറിലാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള എംപ്ലോയിസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഏതൊരു കമ്പനിയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാൻ പവറിന്റെ ഒരു കേസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അക പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി അല്ലെ ബോട്ട്സ് നിന്ന് അകത്തേക്ക് എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ഇഞ്ചിനീയറിലേക്ക് കയറിയപ്പോ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരുന്നു ബേസിക്കലി ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ടൈംലി തീർക്കണം കാരണം നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്പേസ് അവർ കാണിച്ചു തരും ഓൾറെഡി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിയോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഓൾറെഡി ബി ഒ ക്യു ടേംസും പ്രൈസിങ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബി ഒ ക്യു കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ച് പോക്ക് ടൈംലി തീർക്കുക ചെയ്യുക ഇതാണ് സംഭവം ഉള്ളത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റിനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർപ്പറേറ്റിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ കമ്പനിയായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രീ പ്ലാനിങ് ഷെഡ്യൂളും ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഷെഡ്യൂൾ ആ ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ വർക്ക്സും കാരണം ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സീലിംഗ് തൊട്ട് ഡെമോളിഷൻ തൊട്ട് അങ്ങനെ പല സിവിൽ ഉൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യും ടൈം ലൈൻസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് തീരേണ്ട ഒരു വർക്ക് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തീരാൻ അവരും കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ തേർഡ് തിങ് ഈസ് പെർച്ചേസുകളെല്ലാം മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അതായത് നോർമലി എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ലോസ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസുകൾ ആദ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ പോകും അത് ഒന്ന് സമയത്ത് കാര്യം നടക്കില്ല രണ്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഷെഡ്യൂള് പിന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ് 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 അതായത് ടീമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗുഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഒരുമിച്ചാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ്